，浩瀚的星空被雷霆遮盖，伤得满目疮痍。飞汉江天劫浩大，是因被动应劫的人太多，一片连着一片，一朵朵绚丽血花于天劫下绽放，染红世间。真如天珠所言，洪荒遭了大殃，因一场天劫，人仰马翻，被劈得溃不成军，没有雷霆倾泻，便有成片人集体灰飞烟灭。该死！汉江的咆哮，混有雷之威，响彻浩宇星天，可嚎的再响亮。也没叶晨的铁棍好使，被一棍接一棍的抡翻。本还想去诸天人那边渡劫，以天劫重创诸天，现在看来是他想多了。非但没能拉上诸天人渡劫，反倒把自家人劈得漫天乱窜。天晓的洪荒死了多少人？只知成片成片的葬灭。该死！汉江族的嘶吼，一惊颤九天。自家弟子渡劫，本是造化，可谁曾想到圣体竟这般霸道，竟无视天劫？这些他们都可以忍，不能容忍的是，叶晨竟在汉江的天劫中把他家弟子打得满天飞。打就打了。倒是朝没人的地方打，该死！洪荒族的怒嚎才是最轰动，震战整个环宇，每次扎堆都有天劫神罚。前几次是敌方渡劫，倒也罢了，可这次是他洪荒的弟子渡劫，竟还是免不了遭雷劈。对此，叶晨毫不搭理，只兢兢业业的抡动铁棍。虽不是他的天劫，可他的走位依旧很溜，哪人多往哪打，借地气给吴红杀，饕餮族黄暴喝，体内极道地气冲霄。如他这般，但凡有地兵的种族，皆齐齐催动地气。几十尊地气横挂星空，如几十轮耀眼的太阳，光辉普照世间。每一道地芒都足毁天灭的，还未开工，星空便崩塌了。停！汉江族皇怒斥：“渡劫可是他家的弟子，这几十尊地气若轰过去，汉江弟子必死无疑。好不容易引来天劫，一旦撑过，便是准定他年还有可能封位大帝，可不能被秒了。”但他之怒斥，其他洪荒族哪会听？还是那句话，不是俺家的弟子都不心疼，因你家弟子渡劫，无足死伤无数，这笔血债。不只会算在叶晨头上，也会算在你家弟子头上。好端端的，杜特么什么劫？事儿就是这么个事儿。无人听汉江族黄瞎咧咧。此刻谁还去理会英杰狂潮？只想把叶晨连带汉江弟子一并送去地狱。特别是汉江，这是他的劫，必须死。极道地气嗡动，在同一瞬间，扫出仙芒，锁定的目标乃天劫中的叶晨和汉江。管他谁是谁，先轰杀再说。汉江弟子骤然色变，双目凸显，几十尊地气围攻，纵大地也得掂量掂量吧。更遑论。他这个还在渡劫的大圣，我说你洪荒的人，这是要灭咱俩？叶晨唏嘘道，一句话，还未稳住身形的汉江，一口鲜血喷了出去。啥叫灭咱俩？分明是要灭你，老子好好的渡劫，你偏偏要捣乱，还顺带着坑洪荒。若非是你，啥事儿都没有。走，哥带你去个好地儿。叶晨抓着汉江，顺身不见，明眼人一瞧，便知他二人去了呢，必是遁入了空间黑洞，以此法避过了地道绝杀，但却是极为冒险。要知道，天劫范围内法则是混乱的，连极道地兵的功法。都可能偏离轨道，更何况秘法，一不留神儿会遭反噬，轮回眼崩碎都是轻的，搞不好连小命儿也会搭上。因他二人消失，满星空的雷电也瞬间湮灭，或者说是跟着汉江坠入了空间黑洞。渡劫人在哪，雷霆便也会跟去了。不过几十道地兵仙芒便为因他二人消失而停下，随着一声轰隆，那片星空被顷刻间轰灭，其内的陨石、死寂星辰皆在极道地威之下化为虚有。该死！洪荒各族皇咬牙切齿，诸天人看得出。洪荒哪会看不出？叶晨的天道遁法，洪荒早已见识过。当年叶晨不知用此法避过洪荒多少次围杀，地道的绝杀便是摆设。那么问题来了，叶晨带着汉江进了黑洞，那他俩还会不会再出来？何时出来？又会从哪出来？这个问题值得深思。这般想着，洪荒大族不敢停留，以叶晨遁入黑洞的那片星空为中心，向四方后撤，躲得越远越好，甚至有颇多洪荒族已祭出了地道玉门，可不想再被拉去被动应劫，鸣枪一躲。暗箭难防，天晓的叶晨会从哪出来？星空并不平静，雷鸣声在继续，却寻不到源头。世人皆知，此雷鸣传自黑洞，天劫可不会因渡劫人进入黑洞而停止。可以这么说，纵遁到天涯海角，天劫的雷电也会追到天涯海角。除非渡劫人身死，或者是天劫渡完，黑洞本是黑暗幽寂，因汉江天劫电闪雷鸣，天劫下汉江频频叠血，战都战不稳的，被一道道寂灭雷霆劈得皮开肉绽，哪还有人形可言？那厮颇有上进心，总觉自己。还能再抢救一下，自被带入黑洞，便亡命逃窜，只想尽快度过天劫，只想尽快进阶准地。他这般出类拔萃，叶大少哪能放过？无视凌天雷霆，三五个缩地成寸追上，一棍霸绝，抡翻了汉江。要说叶大少状态也不怎么好了，若无天劫，拉汉江进黑洞自是没啥；但若有天劫，还是这般霸道的天劫，那就不一样了。在开天道的瞬间，便遭了天劫反噬，他之轮回眼同力，溃散了不少。身为施术者的他，自也受创，嘴角溢血不断，脸色也苍白一分。但这也是没有办法的办法，不进黑洞便会被地兵绝杀。汉江的咆哮，歇斯底里的，被天劫劈得发狂，被叶晨锤得发疯，想竭力对抗天劫，可叶晨不给机会，想跟叶晨玩命，天劫又总来捣乱。度过这么多次天劫。
，就属这次醉窝囊。未等他止住身形，叶晨又如鬼魅般杀至，一棍子颇是凶悍。第二次抡翻汉江，而后大手探出，拎起了汉江，得带着这尊洪荒弟子遁出黑洞，坑洪荒的大业还得继续。不是，星空中混乱的洪荒族。终是稳住阵型，除却借助地道狱门遁走的种族，身在星空中的洪荒种族依旧多不胜数。一双双暴虐的血眸，森然可怖。汉江族自是没走，弟子还在渡劫，哪能走了？诸天的人没理由不在，也不敢靠太近，就站在星空外围，揣着手观看，就等着叶大少再次大展神威。我俩又回来了，伴着一声狼嚎，叶大少霸气现身，拎着汉江遁出了黑洞。一块出黑洞的，还有漫天的雷霆。且说他出来的地方，着实有考究。那片星空有洪荒人扎堆儿，还是个大堆儿。他能从诸天望穿黑洞，自也能从黑洞望穿诸天。哪里人多，哪里扎堆儿，他都门而亲。混蛋！洪荒族怒骂，忙慌开逃。本已未遁的够远了，可他们还是小看了叶晨。方位如此精准，这可不是巧合。遭殃之事年年头，今日特别多。一片雷霆下，不知多少人葬灭。跑得快的还好，跑得慢的，惨叫声都省了。给吴红杀，金泥族黄怒吼，催动了地气，扫除寂灭仙芒。各族黄也不闲着，纷纷复苏地兵。机智的叶大少。自不会站着被打，在急到地芒临身的前一瞬，第二次带着汉江遁入了空间黑洞，其后画面就颇为有意思了。洪荒大族每每祭地气轰杀，都会被叶晨巧妙的避过，而三五息后又神出鬼没的显化，而且每次出来都能精准的寻到洪荒族，哪人多就从哪出来，整的洪荒族一路溃逃，连巅峰准地也不敢停留。血灵的一幕颇是养眼，大楚的第十皇者如似狗皮膏药，甩都甩不掉，鸣枪一躲，暗箭难防。洪荒族今日着实明白此话的寓意了。都不知叶晨会从哪出来，都不知他盯上的是哪个种族，每一次都被劈得措手不及。鉴于他这般没节操，洪荒人也老实了。此刻哪还有种族敢再妄动地气，一个比一个跑得快。多有祭出玉门者，选择自家的人，远遁星空深处，不走不行。在这片星空，时刻都有被劈的可能。想不被劈，便躲得远远的，躲到叶晨望不见，才真正安全。他年必将你挫骨扬灰。每个洪荒族走时，都有留下恶毒的嘶吼。要说洪荒，还是有点人情味的。还知道顾及应劫的族人，若非顾及应劫狂潮，他们今日便会开战，一举踏平诸天。捉不到叶晨不要紧，杀不了叶晨也不要紧，洪荒会将他的亲人、故友、前辈一个个的都屠杀干净，而他们杀戮的快感将会是叶晨刻骨铭心的痛。好，干得漂亮！眼见洪荒族一个个的溃退，诸天人皆呼喝：天庭的圣主绝对无愧坑神之名，不是他的天劫神法，竟还能用的这般溜。这若是他的准地天劫，那场面必定会更加浩大。不过，并非所有洪荒族都走了，还有没走的。很显然是汉江一族，他家的弟子还在渡劫，哪能走了？圣尊摸了下巴，要不咱把汉江族灭了？靠谱！回牛皇眸芒闪烁，靠谱！诸天重准地亦如此，一场天劫射退了其他洪荒族，难得见汉江族落单，如此机会千载难逢。无边幽暗的黑洞充斥着雷鸣，惊了沧桑的沉寂。天劫中血花绽放，汉江不知第几次重塑金身，亦不知第几次爆体，不知很抗揍，还很扛雷劈，咋劈都劈不死的那种。洪荒排名第二的弟子，底蕴之深厚。让人骇然，都走了。叶晨纵横在雷劫下，灿灿神眸闪光，隔着黑洞望看诸天。除了汉江族，其他洪荒种族一顿的遁逃的逃，他倒是悠闲，一边看外界，抽空还抡一棍，敲打敲打汉江，可不能让这厮好过。打了我媳妇是要付出代价的。相比汉江，他之状态倍儿棒，也没少遭雷劈，却是淬炼圣躯，在霸道的天劫他都扛过。汉江的天劫差了太远，黑洞深处他又挥手抡翻了汉江。外界之事。他瞧得一清二楚，诸天强者们多已引入虚无，已暗自包围了汉江族。这是要包圆，就这么整。叶晨笑了一手抓了汉江，瞅准方位遁出，幽静不过些许时的星空，又一次被雷霆笼罩。而仅剩的汉江族自是受照顾，被自家弟子的天劫劈得满星空乱飞。退，速退！汉江族黄丝毫极尽遁身，向四方遁走。汉江族人自是不傻，那虚族黄下令，一个个的跑得比兔子还快。杀！藏在四方的诸天强者。一涌杀出，形成了一个大的包围圈。杀阵，法器，地兵，秘术早已严阵以待，铺天盖地压来。正向四方逃遁的汉江族人，一片接一片的被轰灭。汉江族黄剑之骤然色变，先前注意力皆在弟子身上，竟未觉察到已被诸天包围。他一族再强，也难敌整个诸天。地兵数量和诸天的战力，皆绝对压制他汉江族。此乃灭族的大祸。退，速退！汉将族黄嘶吼，以地兵开道，撕开了一道豁口，带着族人拼死突围。再不走。便没走的机会了。杀！神将天九冷哼，头悬地气，直追汉江族皇。杀！诸天的强者一不拉后，或是三人一组，或是五人一群，追杀被打散的汉江族人，配合默契，各个击破，鲜血又染红星域，满星穹都是喊杀声，满星空都是哀嚎声，灿灿的星辉都被血雾遮盖，触目惊心，血无足。汉将族皇咆哮，以秘术传音，呼唤其他洪荒族。可惜
，并无丝毫回应，更无意族出兵。一是先前的道理，英杰狂潮未完，便不是彻底开战的时候。这场战火一旦掀起，将会席卷整个星空。届时，还在英杰中的人都会尽数葬灭。正是这个顾忌，才致使洪荒坐山观虎斗。为此，还给自己找了一个很走心的理由，不是俺们不帮，是时机未到，或者说，在他们看来，彻底与诸天开战时，有无汉江族其实没啥区别，因为整个洪荒的战力。是绝对碾压诸天的，缺那么一两个种族，意义并不大。而且战后瓜分地盘时，还要多分出一块，给多给少，谁家都不乐意。早知这样，还不如借诸天的手把汉江族灭了。该死！汉江族黄神眸血红，怒道：“五脏俱碎，说好的抱团呢？说好的唇亡齿寒呢？尔等就是这般联合的。此刻，若腾蛇族和桃雾族还在，必定笑得畅快。汝汉江族也有今日。昔年吴族遭围杀时，也求过你汉江族，求你族伸出援手。可结果呢？”无一兵一族的援助，致使无族被灭。天道有轮回，苍天绕过谁，汝汉江族也不了恶难的后报应。这就是报应，不都喜欢看戏的吗？那就看个够呗！汉江族皇怒吼，一口鲜血喷出，险被神将斩灭星空。同样嘶吼的还有汉江弟子，那嘶真不是一般的能扛，还在天劫中，还未被劈成灰。他这般坚强，整个叶晨都不还意思再打了。论战力，汉江差他太远；论生命力之顽强，叶晨还真有点自愧不如。换做一般的弟子。纵打得过汉江，也绝杀不死他。雷鸣声中，伴随着血劫，汉江族强者遭受了毁灭性的打击。那不是战争，是屠杀，是诸天单方面的屠杀。不知何时，肆虐的雷霆才渐渐消散。去看那片星空，叶大少生龙活虎，啥事儿没有。只见其体表残有一丝丝雷电，不是他的天劫，却淬炼了他的身躯。至于汉江，就不是一般的惨了，鲜血淌流，血骨铺路，每一道伤痕处都冒着黑烟，有一股烤肉香。然天劫还未完，但见那片星空。有一道倩影幻化，乃一女子，风华绝代，美帝于岁月尽头翩然而立，可望不可及。她太惊艳了，不食人间烟火，不惹凡世尘埃，圣洁无瑕。东华女帝，诸天修士眸光一亮，虽是诧异，却并未太过震惊。汉江乃洪荒排名第二的弟子，他只准帝天劫，自能引出帝道法则身。让世人意外的是，竟引出了诸天的大帝，还是一尊女帝。诸天人群中，紫萱已满眸水雾，呼唤声是哽咽的。这一瞬，身在冥界的帝荒，神色变得沧桑了。灿灿的眸中还有泪光闪烁，多少岁月了，已时隔万古了。又见他的至尊红颜，虽是地道法则身，却也是东华女帝的身影，恍若隔世。明帝深吸一口气，表面虽怅然，却有一种拿出珍藏版的冲动。好比对一下珍藏版中的东华女帝，与那地道法则身有啥不同？也得亏地荒心系东华女帝，没空搭理他，不然必定会与明帝好好聊聊人生理想。星空中不止一尊女帝地道法则身，还有第二尊，只因叶晨还在天劫范围内，一尊所属汉江。一尊所属他叶晨肃穆，满眼的敬畏，那是对东华女帝、女帝的地道法则身，他并非没遇见过。昔年他进阶黄境时，第一个引来的地道法则身，便是东华女帝。那一次，他还险些葬身。东华女帝之经验万古无一，去瞧汉江，见了地道法则身，站都站不住了。那是地道法则身，与他同时期的少年帝、巅峰状态的他，都未必站得过。更遑论此刻连三成战力都发挥不出，这不是最重要的，最重要的是叶晨还盯着他，诸天的地气。也早已瞄准了他，也不会给他机会再渡劫。他倒是想有人为他护道，可惜并没有。他汉江族的强者已在诸天修士的围攻下死伤殆尽了，拿什么来护他？一尊地气吗？一腔热血吗？败了。这一瞬，汉江家的弟子笑了，他的笑载着不甘和愤恨，不甘引来了准地劫，却无力去躲，也愤恨叶晨将他这场逆天的造化敲得支离破碎，绝了他的生路。他也恨其他洪荒族，若能真正联合，他何至落得这般下场？但他更多的是悲凉，是他是该悲凉，悲凉这个时代。竟有如此可怕的圣体，强的让他心灵战栗。他的道，他的信念，都败得一塌糊涂。不止辱了汉江族的荣耀，也辱了他父皇的威名。结束了。叶晨提棍而来，神色冷漠，一语还是那般枯寂。凌霄铁棍落，霸绝五匹，一棒打爆了汉江，伴着血雾飘飞。洪荒战力排名第二的弟子，彻底成历史尘埃。而叶晨的手中又添一尊弟子的命，他是威震八荒的荒古圣体，也是弟子的终结者。逆天征途，布满弟子的血骨，汉江弟子葬灭，两尊女帝法则身也随之消散。坑爹弟子哪家强？洪荒大族找汉江，诸天人无怜悯，可天诛河的面，却语重心长的捋了胡须，牛逼哄哄的去挑战大楚，打不过叶晨的媳妇，也打不过叶晨，败就败了，丢人就丢人了，还偏偏不信邪，偏要再度度天劫，一不留神坑了洪荒族，也坑了他汉江传承。不晓得汉江大帝在天有灵，会不会从棺材板里爬出来？老子封了你无尽岁月，你却给本地憋了个大招，不出手则已，一出手就坑死了整个汉江族，你个败家的玩意儿，早知如此。当初就封你作甚，就该活活掐死你个不孝子！来来，排队，一个个来，莫藏着掖着，吵死了打！那贱人抗揍都别动，我先来！滚！我先来！浩瀚的星空并不平静，大楚的一众人才
。以谢云、熊二和司徒南为首，以巨象叶晨，可以得见，每一人的手中都拎着吃饭的家伙，或是棒槌，或是铁棍，各式各样。此乃大楚诸天门特有的接待仪式。这么多年，也只大楚第十皇者有这等殊荣。没办法，谁让他抗揍呢？事实证明，大楚的第十皇者不止抗打，还很能打。一众人才气势汹汹而去，都还未走到，便被叶大少一棍扫翻了。回回见我，回回想揍我，老子这么欠揍吗？鬼哭狼嚎声，讲满整个星空。大楚的人才们跪得不负众望，整个一帮老不正经的货，如古三通，如吴三炮，如太乙真人，都没好意思再往前凑。不是吹，叶晨发起飙来，六亲不认的，除了他家的媳妇，谁特么都敢打。如这等货色，离远点比较安全。接下来的画面就颇为煽情了，煽情能不煽情吗？他家的媳妇。哪个不是哭得泪眼婆娑？而后叶大嫂的腰就断了。许是太想念，众女抱她的力道都不是一般的强劲，强如荒古圣躯，都噼里啪啦的作响，骨头咔嚓咔嚓的断裂。莫说身受，紧紧听着，都他娘的疼。其实你们完全可以温柔点。万众目下，叶大嫂捂着老腰，大口咳着血，与汉江斗战都没见咳血，没揍你就不错了。众女破涕为笑，又秀恩爱，烦人。小圆皇搔了搔猴毛，有能耐你也秀。回牛撇嘴道：“这话说的跟你有媳妇似的，有脸说我。”这般跟大哥说话，我很不高兴。那谁扶我一下？龙杰插了一句，也是捂着他的老腰，摇摇晃晃的，也是被媳妇抱了一下，已是半身不遂。好了，办正事。神将清了清嗓子，说起正事，诸天的修士们都来了精神，自是知道这所谓的正事指的是什么。汉江族的强者逃走不少，多半已逃回祖地，这可不能放过。再说了，汉江家的宝物必定很多，伴着一声声轰隆，一座座地道玉门撑起，立满浩瀚星空。神将天九一声铿锵，第一个跨入。诸天修士一喝声震天，如潮如海，涌入了一座座玉门，各个皆是战意高昂。地道玉门颤动，载着诸天强者，传向星空深处，直奔汉江祖地。先前那些遁走的汉江族强者，皆是诸天修士故意放走的，其寓意颇是明显，是要让汉江强者为他们指引方向。只因遁走的汉江强者身上都被刻下了印记，这等事，诸天强者已非第一次做。昔年腾蛇族和桃悟族的祖地，便是被这般寻到的。也只有这样才能寻到汉江族将不复存在。望着那片星空，天珠深沉道：“不免哀叹，同是诸天力量，这般自相残杀，着实讽刺。”但他绝无怜悯，一切皆洪荒，咎由自取，一步步逼疯了诸天。叶晨手中的擎天柱，咱得拿回来。的面摸着下巴道：“最重要的是，天庭的凌霄宝殿究竟流落到了哪？”天珠未回话，只双眸微眯的盯着东方，但见东方星空，空间扭曲了一下，有一道倩影走出，颇是急促，看样子该是风尘仆仆而来。蒙着黑袍，以秘法掩了真容，只知其气息隐晦，如一只幽灵，似隐若现。女圣体的灭也瞧见了，眉宇微皱。三年前灵域之事，他自听说了。女圣体的所作所为，着实让他想不通。对于他二人之窥看，女圣体之若未闻，美眸只扫看星空。他本在其他域面，听闻了还夜沉活，这才忙慌赶来。然他还是来晚了。诸天修士已走，一番搜寻无果，他才盯上天珠地灭，但道：夜沉呐，无可奉告。得灭语气冷淡，对女圣体颇是不友好。与天魔为伍，便是与诸天为敌；与诸天为敌，便是与禁区作对。与圣体不语，一步踏下，再现身，已是地灭身前。德灭骤然色变，天珠也一样，都未看出女圣体是怎么过来的。身法着实夺天造化，捕捉不到丝毫痕迹。叶晨呢？女圣体又问，已掐住的灭的脖子，将这尊巅峰准地举在了半空，幽寂的美眸死死盯着，整的天珠都不敢轻举妄动。女圣体之可怕，让他骇然，无可奉告。德灭道也硬起，毫不服软。女圣体眸光冰冷。玉手中掌心，寂灭之力极尽汇聚，去了汉江族。天珠当即道：“听此话，与圣体转瞬消失。”德灭落下，一步没怎么站稳，险些栽倒，脸色是惨白的。就在方才，他是真真切切的嗅到了杀机。天珠的话再晚那么一分，他就上黄泉了。与圣体的杀伐，彻骨冰冷，老子不怕死。德灭暗骂道：“叶晨去汉江族，并非秘密，纵你我不说，他一样会知道。你就不怕他把叶晨灭了？你也太小看大楚第十皇了。”天珠说着，蓦然转了身。德灭甩甩头，随之跟上。玉门中人影泱泱，大楚的一众老家伙里三圈外三圈，如看猴似的看着叶晨，一双双眼神儿都仿佛在说：“你倒是聊聊，这三年死哪去了？又是如何死回来的？”一言难尽，叶晨深吸一口气，神色语重心长。不是他不说，是这等事儿，一时半会儿解释不清。轮回何等玄奥，更遑论在轮回中待了千年。纵他说出，再常人也未必会信。自然，这仅是其中一个原因。第二个原因就很伤感情了。若让这帮老家伙知道他在轮回中待了千年，多半会拎家伙揍他。特别是某个女准帝，譬如东皇太心，轮回中待了千年，能干的事儿太多了。譬如偷看人洗澡，大楚的第十皇者必定是干得出的。事实上，叶晨看东皇太心的眼神已是怪怪的了。昆仑神女虽穿着衣服，可在他面前与光着身子没啥区别。轮回中的千年，他研究最多的就是这娘们儿。可以这么说，东皇太心每次沐浴，他基
，哪哪有克制，他也都门儿清。刘说这三围比千年大楚的中的他大多了。叶大少暗想着，要不要把某些珍藏版拿出来给大家瞧瞧？特别是东皇太星，偷偷看爱情动作片的那一段，他笃定一旦拿出，必定很热闹，绝对颠覆人生观的。想着想着，叶大少只觉鼻孔一热，一股暖流淌了出来。东皇太星黛眉微平，斜着眼瞥着叶晨，怪只怪叶晨的眼神太特么不正常了，看得他浑身都不自然。还有，你这鼻血是几个意思？叶晨干咳，王荒抹了抹鼻子，奈何鼻子不争气，鼻血擦都擦不完。老夫掐指一算，这货在想美事，也就是传说中的做白日梦。得老捋着胡须，意味深长道：“媳妇都在这，合适吗？”天老咧了咧嘴，不合适。楚宣楚林笑盈盈的，一左一右一边一个，手已放在叶晨腰后，挑了一块好地儿，狠狠拧了好几圈。你还真是色胆包天啊！昆仑的神女都敢想，这么多媳妇不够你看。总这般含蓄，他都不长记性的，还是南明玉树干脆，一手就给叶晨摁那了。其后画面就颇为血腥了。帝都屠过的叶晨，从被放倒。就没起来过，被媳妇们一顿暴锤，每每爬出人群，但下一秒便又被拽回去了。鼻子不是鼻子，脸不是脸，下手都没轻没重，几年没揍他了，折十手痒痒。吃饭睡觉打叶晨，俨然已成众女生活中的标配。娘亲们，加油！最懂事儿的还是叶灵，举着小拳头为众女呐喊助威。做女儿的自是不能打老爹，可精神上的支持还是有的。这家子全特么神经病，这是大楚人对叶晨一家的评价。殊不知这句话。也是朱天对大楚的评价，林峰、彪悍都理解，单个顶个的没节操，这就很过分了。有那么一条不成文的规定，外人去大楚遛弯，最好别带储物袋，不然会被抢。那片土地上处处都是坑，随便拎出一个，都很有活力的说，这都归功于叶晨，人格魅力是无敌的，潜移默化中都会染上他那臭毛病。大楚人之所以这般有活力，都他带出来的。不知何时，惨叫声才湮灭，机智的叶大少如死猪一般趴在地上，浑身上下都是脚印，而众女之神色就格外舒爽了，太过瘾了。一物降一物，看戏者是唏嘘的，强如汉江，都被叶晨打得爆灭，却被媳妇们收拾得服服帖帖的。事实证明，有个抗打的相公是多么重要，不用顾及他有没有事儿，朝死打就行，出不了人命。如叶晨这号的，三五分钟后又是一头好汉。小子，疼不？龙武蹲了下来，脑门锃光瓦亮，疼。叶晨口中还冒着血沫，疼就对了，给你看点有趣的。叶晨还趴在那，传了一缕神识给龙武，神识中乃一幅画面，一个幼小的生命在一片桃花林出生，惹来了玄奥异象。正是传说中的永生体，也就是转世的东方玉灵。龙武毒之，身躯猛地一颤，剑气眸中瞬间盈满了热泪。那是东方玉灵，虽是一个娃娃身，可他一眼便认了出来。时隔一个大轮回，他终是寻到了他的东方玉灵。可爱不？叶晨依旧趴在那，口吐着血沫。他在哪？龙武满眸泪光，死死盯着叶晨，又扶起线，对泪。龙武乐呵呵的，小心翼翼的扶起了叶晨，腰酸背疼。好说，龙武直接上手，捏肩又捶背。最近手头有点紧，咱有。龙武颇是慷慨。储物袋全塞了过来，这是个大爷，得好好供着。没办法，就他知道东方玉林在哪。叶晨抿了抿头发，颇是满意，让他叫爹，他多半也会叫的。叶大少的脑海竟想些奇葩的事。此刻的龙武满脑子都是东方玉林，啥事儿都干得出来的。这就是情，这就是爱。不靠谱的龙武，脑门锃光瓦亮，也是一个难得的痴情种。在婆罗玉，龙武希冀的目光下，叶晨终是道出了秘心。闻言，不靠谱的龙武竟是哭了，泪流满面。难怪寻了这么多年都未寻到，原来在其他的玉面。原来他还未出生，莫急，此战后我帮你接他回来。叶晨拍了拍龙武肩膀，顺便还把龙武仅剩的一个储物袋拎了过来，很自觉地塞进了自己的腰包。人可不能白接，是要报仇的。对这些，龙武浑不在意，捂着脸嚎啕大哭。这一幕看得众准帝愕然，咋还哭上了呢？这一幕，横越的人心知肚明，必是叶晨寻到了转世的东方玉灵，也只有东方玉灵才能让龙武如此。这几百年岁月，未寻他的爱人，这个大光头，不知寻了多少心玉。叶晨捂着老腰，抹了鼻血。也擦拭了嘴角鲜血，却在不经意间看到了几双眼眸，正满目希冀地望着他。那是柳毅，星月圣女，千伤月，碧瑶，福灵太多太多了。他们也如龙武那般，顶着沧桑岁月，寻找着他们的爱人。叶晨叹息，不敢去看他们的眸。那些年，他在其他域面也的确寻了不少转世人，但其中并无南宫月、叶星辰、神玄风、刀皇和诸葛宇他们，包括独孤傲、龙爷和虎娃他们，太多太多的转世人，他都未寻到，总会寻到。众人笑中有泪，哪更怪叶晨？也不可能怪叶晨。太多的岁月，叶晨肩负了太多，太多的转世人都是他寻到的。问世间情为何物，老辈准帝们暗自叹息，看着风华正茂的后辈们，也不免忆起当年。可惜岁月太古老，已模糊了沧桑记忆。一时间，一抹哀痛融入了地道玉门。正是这哀痛，才让大楚修士含泪的眸中，皆绽放了冰冷的寒芒。那是对洪荒族当年的天魔入侵，大楚九千万修士战得何等惨烈，用血骨为苍生筑起了一座血色的长城。洪荒非但不感激，
，所有人都收了思绪。诸天各大势力皆出玉门，如一条条溪流，自四方汇合，聚在了一片死寂星域。汉江族的老巢便在此，虽是藏得隐秘，也难逃窥看。乃一片空间大剑，隔着裂缝，还能得见洪荒魔土。星域轰隆，诸天修士一步站一人，铺满了星空，如一层黑幕，点了世间光明，遮了世间乾坤。一杆杆战旗迎星风忽烈，而最耀眼的还是一尊尊地气。高悬虚无，如一轮轮太阳，光辉普照世间，毁灭性的地威，威压着万古仙穹，藏得够深。乌皇冷笑，神眸灿灿。汉江族真有你的！暗骂声不断，太多老准地冷哼。这片星域，他们曾不止一次来过，竟不知汉江族藏在此处。要不咋说是缩头乌龟呢？乌龟跟玄武还是有区别的。莫搞混了。每逢说起乌龟，玄武皇都会来这么一句：“这是俩品种，别每次骂乌龟都把俺们玄武烧上，叨叨八百遍了，有劲没劲，地道的传承。”果是不一般。叶晨眸子微眯，看的是汉江族的守护结界，绝对货真价实的地道级，维持结界的中心法阵，也是真真的地道级法阵。如这等防御，三五尊地气是轰不开的。比起当年的成蛇族和桃雾族，汉江族的防御才是真的霸道。尔等党真要不死不休。怒吼声响满星域，传自汉江族地，乃汉将族皇，浑身血骨淋漓，伤得不轻，眸子猩红，如恶魔般狰狞可怖。这话听得各方势力都想笑，都打到这了，你说呢？诸天并无人回话。回应汉江的，乃一尊尊复苏的极道地兵，齐齐绽放了地威。极道地芒凝练，一道道皆携带灭世之威，还未真正打出，便见整片星空一寸寸的崩塌了。见此画面，汉将族皇噔噔后退，面庞狰狞到扭曲，却也苍白到无血色。这么多极道地气，汉江族安能挡得住？星空震颤，诸天地气齐齐扫出地芒，碾塌了片片星空，刺目的光辉皆容有灭世之力，一同攻向汉江结界。汉江结界巨颤，却并未破裂，其上阵纹密密麻麻，自行流转。看得人眼花缭乱，地道级阵纹颇是霸道。再来，诸天各大势力圣主齐声嘶喝，亲自执掌地气，而诸天修士也并未闲着，集体抬手送出真元，以催动地兵。这下整个星空都晃荡了，末日的光辉无限蔓延四方，极道法则飞舞，载着灭世之威，第二次攻下汉江结界。这一声轰隆，如来自地狱的丧钟，为汉江族而敲，强如地道级结界，也难挡极道地气攻伐，轰然炸裂。灭族、回牛皇和圣元皇皆嘶喝，一个拎着战斧。一个手握铁棍，气息皆霸裂，一左一右，连袂杀入了汉江族。灭族各大势力，圣主怒吼，各自执掌地兵。灭族诸天修士咆哮，自四方攻入，对汉江的怒丝毫不亚天魔。自洪荒解封，多少亲人子弟葬身汉江手中，此乃血债。轰隆声震颤寰宇，响满星穹，遥望而去，如洪荒魔土似的汉江祖地，一座座大山巨岳，一座座的崩塌，古老城池，楼台殿宇，洪荒遗迹，皆在诸天的攻伐下。成历史尘埃，一脉洪荒大族被杀得尸骨成山，娇艳的血花开满整个汉江族。这是一场屠杀，无人怜悯，战血是沸腾的，可心却是冰冷的。有的只是杀戮，汉江族兵败如山倒，成片成片的葬灭。仅有的一尊地气也难为汉江族力挽狂澜，被诸天的地气死死压制着。汉江族的嘶吼，悲怆而愤怒，崩飞的血与骨染红了苍穹，铺满了大地。灭族之战惨烈到了极致，拿走叶晨拍灭一尊汉江族大圣，便一步登天。只因汉江族皇跑了，身法倒是溜，避过了诸多绝杀。眼见叶晨追来，汉江族皇咬牙切齿，却不敢有丝毫停留，多停一秒便可能被群殴。身为族皇，他之求生欲还是很强的，留得青山在，不怕没柴烧。如他这般开遁的汉江族强者，并不在少数，个个大神通，愣是杀出了重围。诸天修士自是不甘，成片成片的追杀出去，已是不死不休的下场。要做便做绝，可不能留下后患。星空深处，汉江族皇喋血。被叶晨追杀，挨了一记神伤，元神遭了重创，只顾玩命逃窜。但还有族皇的半点威严，你走不了。叶晨冷哼，拎着铁棍来，给无镇压。汉江族皇丝毫身躯震颤，一道道神芒射出体内，每一道神芒都是一尊法器：神镜、铜炉、宝印、杀剑，比比皆是，如一颗颗的璀璨星辰，成片的压向叶晨。对此，叶晨直接无视。每逢此时。混沌鼎都会很自觉地飞出，鼎身庞大，横冲直撞。汉江族皇所谓的法器，一尊比一尊脆弱，被撞的爆裂，法器碎片被混沌神鼎吞得一点不剩，成了鼎身的养料。前后不过三息，漫天法器皆相爆灭。也正是这三息，汉江族皇遁入了一座玉门，想以此脱身。叶晨速度更快，如一道神芒射入了玉门。这等声响，随即响起，二人在玉门通道开战了。一尊八重天准地，一尊巅峰境大圣，抖得如火如荼，可以得见。叶晨绝对占上风，一路压着汉江族皇打。汉江族皇嘶吼，路道肝肠寸断。堂堂汉江族族皇，堂堂准帝八重天，竟挡不住小小大圣的功法，频频喋血，接连受创。只是他哪里知道，如今的叶晨虽是大圣境，可他对道的感悟却凌驾在他之上。千年轮回路，并非虚度。八重天准帝又如何？不到巅峰境准帝，一切都是虚妄。
随着一声轰隆，玉门通道炸裂，汉江族皇跌出，被炸翻出去千百丈。叶晨如鬼魅般杀到，二话一句不多说，手起棍落，又抡翻了汉将族皇。就无汉将族皇嘶吼，跌跌撞撞的逃遁，歇斯底里的咆哮，带向其他洪荒族求援，期望其他洪荒族施以援手。别说，真就有人来救，那是一头饕餮，准地境修为，方才杀出，便口吐一道赤色神芒，席卷元神之力，乃是针对元神的绝杀。叶晨豁的定身，一棍抡出，敲碎了赤色神芒。金文刀之嗡动声，斜侧又有人偷袭，乃一头准地境金尼，手握一把金刀，凌天刀芒千百丈劈向叶晨。叶晨不退反进，逆天抡动凌霄铁棍，金色刀芒在墙也一并被抡得爆裂，强如金尼准地也被震得噔噔后退。诛杀！一尊准地穷奇杀出，催动着九柄杀剑，乃是一组诛杀剑阵，上三剑斩肉身，中三剑斩元神，下三剑诛本源。叶晨冷哼，强势霸道，一棍横扫，管你上三剑还是下三剑，一棍全给抡翻。九柄组合杀剑被砸爆五柄，其后人影不断，足足跳出十几尊准地，轻一甩的皆是洪荒准地。此番并非是来救汉江族皇，而是阻杀叶晨的阵容不算小，十尊八重天准地，三尊巅峰准地，以叶晨为中心，整整围了一圈，各个威势凛凛，压得星空动荡。叶晨终是稳了身形，十几尊准地的绝杀皆被他轻松化解，为此他也付出了代价，脊背被斩了一剑，血色沟壑醒目，透过伤口能望见灿灿脊骨，胸膛上。也被戳出一道血窟窿，直至此刻还有鲜血喷薄，伤口中萦绕着漆黑幽光，化解着他之精气。有三尊巅峰准地，他不受创也太没天理，还真看得起我。叶晨冷笑，瞥了一眼四方，今日你难逃死劫。穷奇准地狞笑，獠牙尽露，但见其眉心开了第三眸，其瞳孔上有一道转轮印记。没错，货真价实的转轮眼，不只是他，其余十几尊洪荒准地眉心也都开了第三眸，眸中血色纵横，皆是转轮眼。见之，叶晨不由挑了眉。所谓的转轮眼已成大白菜了，已成洪荒的标配了。人手一只，太他妈齐全了。对此，他虽唏嘘，却并不意外。转轮眼的级别，本就是众多眼瞳中较为垫底的一个，其实也并不难寻。若非他克制轮回眼，谁没事儿移植这样的眼瞳？除非脑子被驴踢了，真难为大家了。叶晨啧舌道：“这波洪荒准地准备的够充分，先绝了他的天道，好将他围杀。”他这啧舌，十几尊洪荒准地的转轮眼在同一瞬间绽放了血芒，针对的便是叶晨轮回眼。想以此封了叶晨轮回眼，只需轮回眼自封，叶晨便不能动天道。那接下来的事就颇为简单了。不能动天道，叶晨便是瓮中之鳖。叶晨轮回眼轻颤，遭了十几道诅咒，当即自封。还有无？汉将族皇咬牙切齿，虽无转轮眼，却有汉将诅咒，血祭了寿元，献祭了本源，对叶晨施了可怕诅咒。这下饶是叶晨，嘴角也溢血了。不过这仅暂时的，逆天轮回已运转，极尽化解了诅咒。不论汉将诅咒，亦或转轮眼诅咒，在轮回法则下都成虚妄。竟无视转轮眼，众准帝脸色难看，还是太小看了叶晨。如此多的转轮眼，今日注定大丰收了。叶晨幽笑，瞬间消失，遁入了空间黑洞中。退，众洪荒准帝嘶喝，皆四散后退。叶晨遁入了黑洞，天晓得会从哪杀出，又天晓得会攻击谁，所以说在场的人都有可能遭攻击。黑洞中，叶晨眸光灿灿，外界之事瞧得一清二楚。他瞅准了天蝎准帝，豁的杀出，天蝎准帝色变，便欲遁走，可惜还是晚了一步。叶晨铁棍一下。血雾崩散，天蝎准地的半边身子都被砸成一坨血肉，随血光迸射，其眉心的转轮眼也一并被挖走。给我进来吧！叶晨又施天道，天蝎准地还未稳住脚跟，便被拽入了黑洞。对方人多，各个击杀才是正道。轰鸣声顿起，传自黑洞。一闻便知，黑洞中叶晨与天蝎准地已开战，而且不难预见，天蝎准地被叶晨压着打。事实也正是如此，自进了黑洞，天蝎准地战斗未站稳过，被叶晨一棍接一棍打爆了一次又一次。天蝎准地嘶吼，披头散发的也是八重天准地。还不如汉江族皇，连施秘法的机会都没有。叶晨就生性了，拎着铁棍一路追一路砸。比起汉江族、天蝎族的准地，就不怎么抗打了。堂堂准地被一路打爆了肉身，连元神也难逃叶晨镇压。下一个灭了天蝎准地，叶晨又瞟向黑洞外。尴尬的是，其他洪荒族准地都已没影了。也对，明知绝不了叶晨的天道，还待在这，也没啥调用的。地道绝杀，无法命中叶晨，更遑论是他们了。叶晨颇感遗憾，本是追杀汉江族皇来着。竟让那厮跑了，多半已随其他洪荒准地逃向他们的祖地，那就没法再追了。一瞬，他遁出了黑洞，此番出来也并非没收获，没捉到汉江族皇，却灭了一尊天蝎准地。这不能怪他，是天蝎准地上赶着送人头的。简单辨认了一下方向，他踏天而行，然飞出没多远，便见对面星空有一倩影显化，蒙着黑袍，时而虚幻，时而凝实，如月下幽灵，似影若现。他可不正是女圣体吗？星河长阳得了红尘东与西两尊圣体，遥天对立。时光恍似在此一瞬落入定格，
叶晨神情淡漠。七年一别，于世间而言，仅止三年；于他而言，却是千载轮回。再见女圣体，亦如当年灵玉，无喜无悲，无怒无恨，自他眸中，甚至寻不到丝毫情感，或者说已被沧桑掩盖。西方女圣体神色复杂，三年仿若三个轮回，她还是那般风华绝代，于岁月中翩然，似水美眸朦胧，迷离了视线，清纯微起，不知如何开口。风尘仆仆而来，却一如当年在灵域，不敢直视叶晨的眸。他以为红尘中再见，叶晨会怒斥，会咆哮。然而，统统没有，星河璀璨，横在二人中间，如一条岁月鸿沟。世间的宁静，因一声剑鸣被打破。星河彼岸，残破的地剑已于叶晨手中幻化，地微萦绕，剑体泛着寒光，狰狞而动，一股寂灭之力正缓缓的复苏。这一瞬，女圣体心猛地一疼，这是叶晨第一次在她面前显露冰冷的杀机。地剑上刺目的寒光。晃得他美眸生疼，为何铸天魔？叶晨终是开口，问出了困扰他千年的疑惑。一尊无限接近大成的女圣体，堪与烈代圣体先辈齐肩，竟与天魔为伍，竟与诸天为敌，颠覆了他的信念。不可说，女圣体轻语，叶晨不语，只微微闭了眸，映着腥风，能得见其双目眼角有液体流溢，顺脸庞躺下，但那并非泪水，是漆黑的血。下一瞬，他双眸豁然开合，以眸为中心，一层无形的光晕，无限蔓延八荒，似牵动了世间法则，空间为其断了位面。蓦然间，女圣体身上燃起了漆黑火焰，但那并非火焰，是一种介于时空与半时空、轮回与半轮回的力量，只不过是一火的形态显现，可燃尽世间一切。没错了，那是天照，大轮回天照，比仙轮天照更玄奥，比血轮天照更霸道。在此一瞬觉醒，针对的却是他圣体一脉，瞬开大轮回天照，灵地与地荒皆诧异。不过仔细想想，两大至尊便也释然了。千年的轮回路，叶晨未虚度，与女圣体有因，今日便是果，冥冥中的因果力量，玄之又玄。促使叶晨在特定时间开了大轮回天照，此事看似偶然，实则是必然。去看女圣体，踉跄的退了一步，娇躯在颤抖，美眸萦绕着水雾，映着星光，凝结成了霜。她之荒古圣躯正被天照的火焰一点一滴的化解在时空与半时空、轮回与半轮回中，虽觉察不到丝毫疼痛，可她却撕心裂肺，是痛到只想哭。叶晨的神色还是那般淡漠，他从未想过，竟也会对圣体一脉出手，用的还是霸道的劲法。可事实便是这般残酷。女圣体铸天魔，便是与诸天为敌，同出一脉又如何？立场终究不同，也终究会在战场上相遇。而今日这片浩瀚的星空，便是专属荒古圣体的战场。女圣体的泪朦胧了美眸，你要杀我，你为天魔，我为诸天。叶晨话语平淡，一步跨过星河，封神一剑，直攻女圣体眉心，无丝毫留手，乃绝杀一剑。然未等他杀到，便见一道七彩仙芒显化，乃诛仙剑，一剑将他斩退，待稳住身形。诛仙剑已卷着女圣体，破碎了虚空。可以得见，女圣体在消失的那一瞬间，那盈满美眸的泪，终是滑出了眼眶，淌满了脸颊，神色凄美，惹人怜。已被霸道的天照火焰一寸寸然的满目疮痍，在那见她绝代的风华，或许真如昔日所想，是她站得太高，不食人间烟火，不惹凡事尘埃，才最易被感动，更易被情牵绊。在最无助时，给予她帮助的那个人，同样也是打开她心房的那个人。青世的嫣然，便是自那一夜为她开花，为她战。可今日，她输了。输的一败涂地，而他输的是自己的情缘。女圣体又怎样？无限接近大成又如何？风华绝代如他，同样难逃一个可悲的情字。明帝一声叹息，还想着让叶晨那不要脸的货去泡女圣体呢。这下倒好，千年轮回之后再相见，竟是这般大打出手。一个为天魔，一个为诸天，敌对的立场，敌对的荒古圣体，多么残酷的现实！帝荒亦叹息。身为圣体一脉先辈，最了解叶晨，不是接受不了欺骗，是接受不了他辱了圣体的威名。那个小圣体看似没节操。看似二皮脸，实则把先辈的荣耀看得比命还重要。为此，会不惜拿命去守护圣体的传承，皆刚烈之辈。叶晨也不例外，有坚韧不灭的执念，一旦认定，便至死不变。若非不灭的执念，当年叶晨也闯不过那六道轮回，倒是把你家先辈的血要回来啊！明帝狠狠揉了眉心。对此，叶晨的回答必定干脆利落，没必要。既知地荒仙血的重要性，睿智如他，又怎会没二手准备？昔日被女圣体拿走的地荒仙血，也仅是其中的一小部分，另外的。早已被他藏匿，只是帝荒和明帝并不知晓罢了。星空中，因女圣体消失，陷入了宁寂。叶晨还在望着那方静静伫立，女圣体之强远超他预料，也笃定先前那一剑绝难伤到他。如此可怕的一尊女圣体，再加上深不可测的诛仙剑，这世间谁人能制衡？看着看着，他之嘴角有鲜血流溢，旋即一股莫名的疼痛感袭满了他全身。他能感知到那是女圣体的痛，通过那一半圣体本源传过来的。同样，女圣体亦能感知到他的痛。叶晨的一半圣体本源便是一个纽带，牵绊着他二人，剪也剪不断。这就是传说中的相爱相杀。经久的宁静，因一道清灵的话语被打破，传自混沌顶，乃北圣早已解了封印，正扒在顶口。
叹息的望着叶晨。今日一幕，他是从头看到了尾。他也是女子，怎会不知女圣体看叶晨的眼神代表的是何种寓意？忍不住的唏嘘，一难掩咋舌。世间的情便是这般奇妙，谁会想到一尊无限接近大成的女圣体会爱上一个小圣体？这期间不知差了多少辈而他颇是荣幸，见证了这历史性的一幕，自心空收了眸。他又望向叶晨，你也够狠啊，人家这般钟情于你，你是一点不知怜香惜玉，竟上来便动大轮回天照。叶晨默然。中世自那方收了眸，转身遁入了黑洞，要从黑洞去其他域面。三年了，得把转世人接回。而此刻，汉江祖地的大战已落幕，战落，血色的魔土上，乌泱泱的接人影。仗打完了，战利品还是要收的。偌大的战场，偌大的洪荒魔土，遍地皆宝贝，如法器碎片，不要白不要。收走熔铸神兵，如菱花一草，皆非凡品。炼丹师们的最爱，如仙池灵泉，本源颇为浓郁，哪有不吞之理？能带走的，一样都不拉。值得一说的是，分赃的画面颇为不和谐。骂骂咧咧之声，响彻星空，总有那么些个不安分的，大呼小叫的。时至夜幕降临，这场扫荡才真正落下帷幕。再回星空，各族及到地兵又嗡鸣，将汉江族老巢轰得崩灭，白了汉江一族的血与骨。而汉江大地的传说，汉江大地的神话，也随着洪荒魔土的崩溃，彻底葬灭在了岁月长河中。这血腥的一日，也颇具历史性的意义。被灭的不只是汉江，还是地道传承。不知汉江大地若泉下有知，当作何感想？他一世震古烁今，威震寰宇，不想后辈们。这般的无能，辱得地威名。叶晨呢？战后各势力都在清点自家人，唯独不见叶晨去追汉江族皇了。也该回来了，不会出啥事儿吧？谁在担忧他的安危？老子撕烂他的嘴！回牛皇骂道。这话听得老家伙们都捋了胡须，语重心长的。事实证明，担心谁都不用担心叶晨那贱人，那货本事大着呢。死了活，活了死，死了活，不知赚了多少人的眼泪。如他这号的，就不该同情。啥大风大浪没见过，谁死他都不会死。东皇太心干渴，开了地道玉门。第一个踏入，大楚人纷纷走入，啥个叶晨安危都不是个事儿。不过担忧者还是有的，如叶晨的媳妇们，在进玉门的那一刻，都还不忘回首，期望能望见叶晨归来的身影。回去等就行了。木事儿，他死了还有俺们。床上功夫杠杠的，大楚特产，了解一下。一众大楚人才，搓着手笑呵呵的，一个比一个猥琐。听闻此话，众女很自觉的收了眸，顺手还关上了地道玉门。完事儿，便见一个个挽起了衣袖，一双双美眸中都燃起了火花。传说中的关门打狗，就是来形容这一幕的。鬼哭狼嚎的惨叫声顿起，玉门通道中的一幕颇是血腥。叶晨在现身，已是火狱中，又来火狱，可谓轻车熟路，映着皎洁月光，直奔一座古城。可听说了，圣体叶晨还活着，力斩了弟子汉江。真的假的？千真万确。要说大楚皇者也够尿性，砸死都死不了。这都第几次了？真把阴曹地府当娘家了？隔三差五便回去瞧瞧。他本就是个逆天的人。方进古城，叶晨便闻议论，此起彼伏，总有那么几个话痨。处在茶滩酒肆，喷的唾沫星子满天飞，惹来一片忠实听客。他只默默听着，带着斗篷，悄然走过。这座城在十几年前曾遭过一场祸劫，而作乱者正是北圣，或者说，是化天魔的北圣，在城中肆意杀戮，太多人因此葬生。若非他及时赶到，这整个火域都会血流成河的。顶中，北圣一时默然，满眼愧疚。十几年前，便是他屠戮了此城生灵，虽已恢复原本形态，可化天魔石造的孽却历历在目。他的手染满了无辜人的血，蓦然间。他出了混沌顶，一步步扶摇直上。叶晨为阻拦，遭下了因果业障，便须了结。因北圣登天，城中人皆仰了手，多已认出，也知北圣此举是何寓意。这是来赎罪了。对此，更多人只是摆手摇头。已过十几年，化天魔之事，万欲皆已明了，实非北圣之错。圣体未食言，当年之事，的确给了交代。叶晨去了一座府邸，转世司徒康便在府中，再见大楚皇者，司徒康便扑通一声跪下了，哭得泪流满面。昔日听闻叶晨死讯，他也曾落泪。如今叶晨逆天再归来，如何不欣喜？带你回家。叶晨微笑，轻轻一拂袖，收走了司徒康，一同被收入大鼎的，还有司徒康的妻子，也便是那个火狱女子。离了府邸，他又去了诸多城池。此狱中有阴劫人，也有转世人。他去看了第六神江河战王，带走了转世熊大山，又与地底古墓驻足，与白芷聊了几句。其后便是雷狱、水狱。他如游客，转过了一个又一个狱面，算是重走当年路。每到一狱，便会带走诸多转世人。哼，他的大鼎中。可谓热闹非凡，转世人时隔一个大轮回在聚首，感慨万千，一把辛酸泪，把煽情的画面演绎到了极致，哭过效果。接下来扯淡之事就颇多了，都是大楚的人才，轮回也抹不去彪悍的民风，一路都载着大骂，带着鬼哭狼嚎。鉴于大楚人才这般有活力，北圣很自觉的出了混沌大顶，与叶晨并肩而走，顺便还把残破的地剑一并给拐走了。不知哪个夜晚，叶晨现身婆罗浴，还是那片桃花林，未见其人，先闻奶声奶气的咯咯笑声。来转世的东方玉灵也有三岁了。虽到夜晚，可精力却旺盛，迈着蹒跚的小脚步，在草地上玩耍，追
却苍老了不少，并发早白，生了永生体，他便再无特权，会慢慢的苍老，而且速度还会比普通人快上很多。照这么个趋势，他多半活不过花甲之年。对此，他倒看得开，因一个永生之体，他已活了够久了。他的丈夫死了几百年，也错过了太多，唯一的心灵慰藉便是他的孩子，将他抚养长大，看着他嫁人，如此便好了。那是永生之体，北胜精义，难以置信。圣主，他也是转世人，一众大楚人才。都扒在了顶口。恒月宗、东方玉林，叶晨笑道：“这也太……不少人咋舌，同为转世人，差距咋这么大嘞？一个永生体，足碾压众生。再看看他们，都什么玩意儿？特别是面目苍老的人，最是感慨。几百年了，俺们都快入土为安了。这位倒好，才只两三岁，总觉差了好多辈分。大楚诸天门，人才济济，北胜也忍不住唏嘘。说到人才，无需看他人，只看身边这位就行。图大地斩弟子，坑蒙拐骗，样样都精通。他带出来的人，个顶个不凡。”叶晨已俯首。封印了东方玉林，同样被封印的还有他的娘亲，都会带去恒月。至于他父亲的坟墓，叶大少也颇是自觉，整个都给人搬走了。月下，叶晨又消失，离了婆罗玉，去了其他玉面。足几月，他一刻未停，看英杰人接转世人，一切有条不紊。当年自玉面带走的化天魔人，也都放回家了。不知何时，他才遁入黑洞，去看了凌霄宝殿，本想再顺些宝贝，可惜此番他运气不咋地，啥都没捞着，一片黑洞。他微微驻足，在此处。仙火和天雷他们一如当年那般，贼势活跃地说，刺绣到了宝贝的气息，而且还不是一般的宝物。只可惜当年叶晨急于去灵域，无暇去理会，此番再来，自是为宝物而来，很想瞧瞧。让仙火和天雷都如此激动的宝物，究竟啥个来头？必定是不凡的。仙火和天雷已动，一前一后，直奔一方飞去。叶晨脚踏虚无，一路跟随，不笑多时，三者不分先后定身，抬眸去望，能见黑洞的一方，悬着一朵火焰，笼目着紫色光晕，像极了鸿蒙紫气的颜色。火之本源精粹，能见古老异象，似隐若现，环绕着紫炎，太出神火。叶晨见之，眸光灿灿，自听过这等火焰，其滋生的年代无限接近混沌初开，不然也不会挂太初二字。可以这么说，单论火焰，混沌火称第一，除了太初神火，哪个敢称第二？其级别之高，远超九幽仙火和九五仙炎，堪称火中王侯。这黑洞，宝贝真多，北胜现身，一众大楚人才也扒在了顶口，看得咋舌不已。谁曾想到，这黑不溜秋的黑洞，还有太初神火。不是吹，此火若放在诸天，必会惹来战争。择蛇之余，众人也不免唏嘘。暗道叶晨气欲逆天，宝贝已找一个准儿，而且全是大宝贝，如这太初神火，何等的逆天！诸天是绝技的，或许他乃世间仅存的一朵太初神火，何止他们？叶晨都觉头脑眩晕。他该是庆幸的，当年无暇理会，千年轮回后，太初神火竟还在。这若被他人捉走，他会蛋疼到骂娘的。仙火已迫不及待，如一道流光窜了过去。难得见如此高级别的火焰，那得跟他好好聊聊，聊开心了，便两两相融。然他这刚过去，沉寂的太初神火便绽放了炙热仙芒，本是一朵火苗，瞬间化作了一片火海，似是在说：“你丫的，滚！”嘿，仙火自是不甘，火苗一颤，也化了火海，乃一片金色火海。你级别很高，老子的也不低，论打架，你丫的干不过我！叶晨注视下，金色火海和紫色火海相撞，互相吞没着对方，两片火海皆骇浪滔天，在漆黑的黑洞中极其的刺目。别说。太初神火级别虽高，还真打不过仙火，并非他不够强，是仙火也可怕，震了个牛逼哄哄的主人。这一路不知吞了多少火焰，真要单挑，他道行还差点。随龙吟升起，太初神火形态大变，由火海聚成了一条紫色神龙，每一块龙鳞皆是由火焰幻化，闪烁着刺目的光芒。大楚转世人见之，皆暗自吞口水。这若一个龙尾甩过来，大圣境都得跪吧。这若再认个主人，其威力必定更霸道。仙火也不拉后，不止你会变，老子也会变，变得比你还大。的确。他这金色的神龙比太初神火的紫色神龙要大得多，远远望去，一个像小长虫，一个像大蟒蛇，龙吟声不断，两道火焰以龙形状态干了起来，依旧可见太初神火还是不行。只因仙火有主人，能借主人几分战力，太初神火就不同了，仅是一道火焰，并无主人神力相助，结合种种，他的确不是对手。转世人唏嘘啧舌，被仙火之强极其震惊，竟连太初神火都不是其对手。要知道，太初神火的名次排名第二，叶晨未插手，提着酒壶静静望着。他身侧，天雷上蹿下跳，颇有上前助战的架势；还有混沌鼎，那货也颇不安分，也有上前当搅屎棍的前兆。龙想群殴太初神火，俺们就不怕横的，再敢牛逼轰轰，一块打哭你！众人注视下，太初神火又败，可他还是不服输。龙的形态被打得溃散，便又化作了猛虎。这次仙火没跟着他变化，还是龙形状态，一龙一虎，斗得热火朝天。打着打着，那太初神火竟扭头跑了，不信邪也不行了。至此，叶晨才出手，伴着一声嗡隆，伏羲阵显化。困了太初神火，好不容易寻到，哪能让你跑了？太初神火脾气不小，于阵中胡乱冲撞，总想跑出来溜达溜达。可惜
，他也只是一道火焰，哪有能力去破地道伏羲阵？你打不过我，鲜活也敛去了龙形，回归火焰形态，在伏羲阵外窜来窜去，有点嘚瑟，有点幸灾乐祸，还想再找太初神火干架。鲜活的嘚瑟，使得太初神火更是火大，撞击越发猛烈。要跟鲜活再大战三百回合，都是火焰，你咋就这么贱呢？俺家主人带的好，这必是鲜活的回答。久而久之，太初神火也蔫了下去。撞不破地道伏羲阵，见他安分下去，叶晨传了神识，无非就是忽悠。然太初神火压根就不搭理他，级别排名第二的火焰，自有他的高傲，逼格就是高，整的叶晨很尴尬。仙火和天雷就不干了，总想杀入阵中，与太初神火聊聊人生。事实上，他俩真就进去了。叶晨没说话，也没阻拦，当是一种默认。他的默认，太初神火就惨了，与仙火单挑，还被揍得想跑，更莫说再上一道天雷，个顶个的凶悍，打得他抬不起头。就这，人太初神火也是一条汉子。打死我，老子也不归顺。叶晨无奈，寻了一道神符，将太初神火封入。他在想，如这等级别的火焰，曾经是否有过主人能降服太初神火？必定是大神通者。很显然，他还未到那个级别。不过他不急，他有的是时间。一年不行就两年，两年不行就三年，总有那么一日，太初神火能看到他的人格魅力。所谓人格魅力，生死簿的对他的评价最为走心。叶晨终是转了身，未立即出去，就在黑洞溜达。保不齐还有大宝贝。黑洞处处是坑，却也造化共存，总有意想不到的惊喜。如当年的混沌之气，如此翻的太初神火，接机缘，北圣一路相随，对黑洞也充满好奇。自后一看，这妞儿与咱家圣主还颇有夫妻相。玄荒的北圣，北岳第一美女，配荒古圣体，郎才女貌，好不好？咱还能看一段现场直播？嘘，小点声，让人美女听见，多不好意思。混沌顶口，一众大楚人才，整齐齐趴了一排，你一言我一语，嘀嘀咕咕没完。对黑洞没啥兴趣，对叶晨的终身大事却颇为上心。条件允许的话，用些大楚特产也是可以的。北胜走着，不由回眸瞥了一眼混沌顶，这娘们儿耳朵好使得很，听个一句不差，脸颊有些绯红。特别听那句文，现场直播就越发的火了，太特么羞人了。但闻叶晨一声叹息，颇感遗憾。走了一路，再未见半个宝物，而仙火和天雷也贼老实，一路也没见有啥波动。回家，叶大少失了天道，遁出了黑洞，再现身已是诸天星空，弥漫着血腥气。覆灭汉江的一战，阵仗不算小，不知多少生灵葬身，一层血雾，龙目星域。回见北胜，摆了手，直奔玄荒。走了十几年，也想家了。何止他想家了，叶晨也想家了。皎洁的月夜，他与大楚显化，并非轮回中的大楚，是真实的大楚。一山一水，一草一木，皆如记忆里那般亲切温暖。而顶中一众大楚转世人，已泪流满面。未曾解封之前，在玉面中听的最多的便是大楚诸天门。谁曾想到，他们皆是大楚的子民，在某个年月。还在这片土地上血战天魔，以血肉之身为诸天筑起了血色长城。回家了，叶晨微笑，俯首放出了众人。回家了，嚎啕大哭声随即响彻宁静的夜，一个个的都跪在了故乡的土地上。岁月沧桑几百年，一个大轮回后，终是寻到了心灵的归处。这片大好山河，载着他们血色又美好的记忆，伴着哭声，叶晨默然离去。此番并未踏天而行，而是一步步踩着土地。若轮回也算年月，他也走了一千年，他乃历史的见证者。见证了大楚的兴衰，也见多了悲欢离合。小小大楚，演绎着古老的传说，颇想找他聊聊。天玄门中，看着幻天水幕中的叶晨，那老摸了摸下巴。自叶晨归来的那一刻，他便瞧见了叶晨，有太多疑问，需这个后辈解答。叶晨也必藏着诸多的秘辛，难得回家，总得给人点时间。聊啥聊？与你有啥好聊的？天老瞥了一眼的老糟老头子了，心里没点逼数。黑我这暴脾气，你打不过我。今夜良宵美景，美女可有空？一块赏月，比起天老的老，圣尊就颇有情调了。不看幻天水幕，也不去瞧叶晨，就盯着人月黄，手中握着一指折扇，扇的那叫一个有节奏。要不咋说是度过地劫的狠人，庸脂俗粉他都看不上的，就喜欢调戏女皇者，也就是月黄了。总想与人做些深入的交流，为此还总在夜深人静时翻翻月黄的珍藏版。月黄不语，转身走了，不喜搭理这货。圣尊就二皮脸了，颠儿颠儿追了追去，身后一众老准帝们都在捋胡须，也得亏大楚的其他皇者都在阴劫中，若九皇都在。圣尊多半已被揍得半身不遂，夜逐渐深了。小竹林中，仅剩东皇太星一人，静静望着叶晨。那个小圣体还在一步一步走着，背影颇萧瑟，蒙满了岁月的风尘。昆仑的神女，他该感谢叶晨，本已破罐子破摔了，是他又重新燃起了诸天的希望。纵天魔荼毒，纵阴劫恶难，只要有他在，便会有那么一缕曙光，映着月光。叶晨悄无声息地进了恒月宗，龙武的山峰上，他显化了真身。夜虽深了。可那个大光头却并未睡，就坐在门前的石阶上，握着一根棍儿，在地上画圈，百无聊赖，似是在等人，等谁呢？自是在等叶大手。自汉江覆灭，他一直搁这等。谁家的媳妇过来领人了？叶晨笑道，请出了转世的东方玉灵，还在封印状态，睡得安详，粉嘟嘟的，颇是可爱。听闻此话，龙武豁的起身。
已是热泪盈眶，比想象中略显慌乱。双手颤抖的接下，小心翼翼的，生怕摔了东方玉灵。是他，是他！大光头的泪淌满脸庞，抱着东方玉灵，放在了胸膛前。再坚韧的心，也在这一瞬彻底融化了。来，你家的丈母娘，你家的老丈人。叶晨颇善解人意，已寻了一块空地，把东方玉灵父亲的坟墓板板整整的摆纳了，还有他的娘亲，放在了一层云团上。一家三口齐了，龙武抹了泪，表情奇怪。这是领一送二吗？没错，就是领一送二。日后诸多岁月，他这个做女婿的都得好好孝敬丈母娘，每日起早也得给老丈人上一炷香。叶晨走了，稍有心安，又给人了了一桩姻缘。这个夜，叶大少并未闲着，路过熊二山峰时，他往里面扔了几道天雷咒；路过司徒南山峰时，他往里面丢了几颗地雷坛；路过谢云山峰时，他往里面贴了几张起报符。这等声响，在宁静的夜，颇是响亮。哪个贱人吃饱了撑的？一群傻逼都特么脑残。这等骂声，在宁静的夜，也颇是刺耳。好好的横月宗，瞬间鸡飞狗跳，太多人从睡梦中惊醒。对此，横月人多已见怪不怪。如这等事，三天两头都会有。谁谁丢了宝贝，哪哪被敲了闷棍，都稀松平常。每日不来那么一两件，人都不习惯的。最过分的是，吃饭都能吃出大楚特产和泻药。没错，这就是横月人才的聚集地，林峰的发源地，无心甚慰。听着各山峰的谩骂，叶晨一脸语重心长。说话间，他已到玉女峰下，未等踏上石阶，叶晨便闻一声惨叫，传自脚下。叶大少低头一看。哎，是个人，那可不就是个人吗？圆滚滚的，黑不溜秋的。许氏长得太黑，在夜里都瞧不见。叶大少前一秒还纳闷呢，我说咋一脚下去软绵绵的，谁晓得石阶上还趴着个人？再说这个人，不用说便是唐三少了。整个大楚乃至整个诸天，都寻不出比他更黑的，着实黑的感人。老丈人，你回来了。小黑胖子爬起，捂着老腰，疼得龇牙咧嘴。怪只怪叶晨一脚太重，差点给他腰踩折了。值得一说的是，说话时的他牙齿那叫一个雪白，瞅不见他人。就瞅见两排牙齿，胆小的人见了多半以为闹鬼了。我说小胖子，大晚上的不睡觉，趴着做甚？叶晨笑看唐三少，这货长得虽不怎么耐看，不过还是颇有喜感的。你家叶灵不让俺去上面睡，也不让俺吃饭，每到夜晚就给俺扔下来了，还总吓唬俺。没办法，俺就趴着睡了。小黑胖子一言接一语，一把鼻涕一把泪，总算能找个人诉苦了。俺虽不是女婿，但也是个客人，隔三差五的就挨揍。叶晨听着就颇感欣慰了。你个小胖墩儿，不仅长得黑，心也够大的。长得黑就去个明亮地方吗？大晚上的趴着，谁瞧得见？得亏踩的是你的腰，若是你的脑袋，能给你踩爆了。老丈人，俺除了长得有点黑，额头有点矮，吃的有点多，其他没啥毛病的。你把你家灵儿许配给我呗。唐三少搓着手，呵呵直笑，不笑还好，这一笑，小眼都眯成一条线了。还有那一句，一个老丈人喊的那叫一个甜，这个怕是有点难。叶晨深沉一声，那你家选女婿的标准是啥？最起码得一眼看上去像个人。老丈人，你是不是在骂我？唐三少一脸白痴香，别想太多，生活还是很美好的。叶晨语重心长的拍了拍唐三少，说着便一路溜达着上了玉女峰。身后，唐三少挠着头，也不知是哪个地方没反应过来，愣了那么一会儿，便又趴那了。一秒，仅一秒便呼呼大睡了。还真如叶晨所说，这货不止长得黑，心也挺大，属没心没肺的那种，而且还不长记性。刚被叶晨踩过，竟又趴同一个地方睡觉。如这等操作，他那大脑袋早晚被人踩爆了。硬着心灰，叶晨踏上了玉女峰，月下。他轻轻闭了眸，惬意的嗅着风上灵气，清凉而温煦。这等感觉是千年大楚没有的，真实的玉女峰才最亲切。沧桑的心也蒙了阵阵暖意，如一迟暮老人，落叶归根。众女都已入睡，他来的悄无声息，未惊扰任何一个不安分的叶大少。摸了摸下巴，做点啥呢？很快便见他取出了小竹管，像是笛子，也像是一根箫，被他用衣袖擦了擦，而后往里面塞了点粉末状的东西，偷偷摸摸间，他凑到了楚轩闺房的窗外，只闻细小声响。他用竹管轻轻戳破了窗户纸，继而叶大少就开始他吹箫的绝技。一缕缕紫色的云雾被吹入了楚轩的房中，云雾有色无味，载着一抹淡淡幽香。如这等操作，他是挨着个做的。众女的闺房，从左到右，每一间闺房前都有他的身影，做着同样的事，就是用那根小竹管往里面吹紫色云雾。可以得见，他的笑贼是猥琐，像个小偷儿。而明帝与帝荒便是这小偷儿的见证者。以至尊的眼界，又怎会看不出那紫色云雾是啥？在修士界，称之为迷香。被媳妇用迷香饶是两至尊都不得不佩服叶晨的尿性。知呀，玉女峰上，叶晨已推开了楚轩的房门，并非偷偷摸摸的，是大摇大摆进去的。平日里他若这般进去，绝对会挨揍。可惜楚轩已被迷晕，在沉睡中浑然不知。开玩笑，那些个迷香可是丹圣特别调制的。大圣闻了一样道：“这些年他都没舍得用，只因炼制此等级别迷迷香材料太过难寻。可以这么说，无亚于炼制八文丹的材料。要不咋说他是丹圣呢？”就是任性，用炼制八文丹的材料去炼制迷雾，而且还是用
，再看房中画面，那就香艳了。不要脸的叶晨，你爬上了床，搓着手，开始给楚轩脱衣服。这一幕看得冥界大帝顿时来了精神，那双灿灿地眸，锃光瓦亮的，就说嘛，夜深人静时总会有惊喜。然，正当明帝准备继续欣赏时，顶好的香艳画面，愣是换做了大好的山水。没错，是地荒给他换了台，随后还斜着眼瞥了一眼明帝，那眼神儿似是在说：“这位叶大帝，不要脸了是吧？”明帝深吸一口。额头有黑线乱窜，终是忍住了发飙的冲动。每逢有好事儿，都会被这厮搅糊了，顺带着还会挨顿骂。本地去闭关，明帝说着，气急败坏的走了。他这一走，地荒麻溜的跟了上去，说是闭关，鬼都不信，想跑去别的地方偷窥。没门你这尿性！无会不知，眼见地荒跟来，明帝的脸色顿时黑了个透顶。这一瞬，他颇有把地荒一脚踹回诸天的冲动。有这厮每日盯着他，少看多少爱情动作片。地也是人，也是有七情六欲，总这么整，合适吗？合适。这会是地荒的回答，必定干脆直接。于是乎，明帝走着走着，步伐变快了，快着快着，改成小跑了；跑着跑着，又改成飞天遁的了。那速度，杠杠的，地荒的速度也不慢，似狗皮膏药，如影随形。明帝走啊，他就跟啊，管你是闭关还是撒尿，老子必须在你旁边杵着，好吗？冥界的俩至尊在冥界飙起了速度，这俩逗逼身在天界的道祖，俯首看了一眼冥界，一脸的语重心长。冥界热闹，玉女峰也有动静，机智的叶大手已把楚轩脱了金光，然。这厮也只是给人衣服脱光，好好欣赏了一副女子动体，完事儿还给人楚轩拍了几张形象写真。做完这些，他才给人把被子盖上。不过这还未完，脱了楚轩衣服，他又拿走了楚轩的储物袋。随后便是衣柜，其内的衣衫也被他拿得一件不剩。至此，叶大少才出了房门，去了楚林的闺房。房中画面依旧很香艳，给楚轩做的些事儿，到楚林这一样都没落下。待叶大少再出来时，怀里抱着是一堆衣衫，皆是楚林的。哐当，宁静的夜，翻箱倒柜声不绝于耳。四强盗在乱翻乱砸，那是叶晨。每进一间闺房，都有这等声响。而每次出来时，他怀中都抱着一堆衣服，怀美其曰：“战利品。”可以这么说，众女的衣服，无论身上穿的、储物袋里放的、衣柜里的，全被他拿走了。试想，大清早起来，众女没衣服穿的场景，该有多养眼？这便是大楚的第十皇者，颇有好奇心，会看那等养眼的场景，也是下了血本了。其后，玉女峰上每一棵树都挂满了仙衣，那是赤橙黄绿青蓝紫，各色的都有，都是众女的。被叶晨全给挂树上了，为此他还给自己找了一个很正当的理由，给你们晾晾衣服。牛逼！明剑，明帝和地荒的追逐终是停下了。眼见玉女峰上的一幕，不止明帝，连地荒都猛地扯了嘴角。此刻，叶晨系上了围裙，上了灶台，做饭所用的一众食材摆得满满的。扯淡归扯淡，饭还是要做的。每逢自外归来，也皆是这么整的。仙人早已无需用餐时，但这过程却是想象不到的美妙。这也是一种秀道，人间的道，平凡的大道，最是珍贵。他之秉性，让明帝与帝荒都忍不住唏嘘。不正经是毫无节操，一旦正经起来，便又是另一个人。便如当日与女圣体对峙，杀伐那叫一个果断。莫说女圣体，饶是他们，都会反应过来，惹毛了女圣体，后果不堪设想。明帝额头的黑线终是散了，眉宇间多了一抹忧色。帝荒不语，神情也难掩忧虑。因爱成恨之事，他见的太多。一个大轮回天照，不止燃了女圣体的情，也燃了诸天的希望。就此事而言。他这个圣体后背做的着实有些鲁莽了，至尊的担忧，叶晨自是不知，还在兢兢业业的做饭。当局者迷，旁观者清，睿智如他，也有考虑不严谨的时候。他的绝情已把那尊无限接近大成的女圣体彻底推到了对立面上。未来的岁月，诸天不只要防洪荒，也要防着他和诛仙剑。一定意义上来讲，女圣体和诛仙剑二者会比洪荒大族还要更加可怕。时间流逝，天色已近黎明，东方的第一抹晨光甚是温馨，映在了叶晨脸上。蓦地，他之心神。有了一瞬恍惚，朦胧中，他似望见了一张面庞，扭曲不堪，阴森而狰狞，正对他狞笑，容着可怕的魔力，饶是他的定力也难以抗拒。他手中的菜刀也因这恍惚偏离的方向，切破了手指。或许无人的剑，他的眉心上在哪一瞬间还刻出了一道漆黑魔纹，所属天魔的那种魔纹，但也仅显化了三分之一瞬，便又转瞬消失。这脑子咋还不好使了呢？叶晨揉了眉心，又继续切菜。清晨，和煦的阳光洒满横月宗，玉女峰衣饰那般娟秀。缭绕的雨雾，如似一层素纱，遮了女子容颜，衬出几分神秘。要说此刻玉女峰上的风景，那叫一个靓丽。远远望去，树上挂着的各色仙衣随风而动，如彩旗飘飘，每一件都染着淡淡女子香，轻轻一嗅，顿觉沁人心脾，完美。灶台前正在切菜的叶晨，每逢抬手，都会由衷的赞叹一句：“这是他的杰作。”也不枉他忙活大半夜。惊一声响起，传自对面山峰，南小玲娃那厮正处在山峰之巅，垫着脚，探着头，眺望着这边。整个玉女峰都彩旗飘飘，如一片七彩色的海洋，波浪汹涌，直看的人眼花缭乱。惊叫声还有，横越的一众人才也都登上了山巅
，也各自跑上了自家山巅。一件件各色的仙衣，恍似一个个仙女，把本该娟秀的玉女风染得五彩缤纷。目测叶晨回来了，司徒南摸了摸下巴，搞不好昨夜王俺家扔的雷弹的就是那贱人，还用想？绝对是他。谢云骂骂咧咧道：“他姥姥的，坏老子好事。”熊儿的脸色黑得如焦炭。昨夜值得纪念，正与媳妇在床上嘿咻呢，一个天雷骤炸响。惊得他一阵尿颤，顶好的春晓美事，愣被搅得稀稀碎碎的。回来就洗衣服，无心甚慰。徐福、庞大川和周大福那帮老家伙，个个捋着胡须，个个意味深长。看着看着，说着说着，不少人都捂了眼，原地踉跄了一下，险些栽倒，俩眼冒金星脑袋瓜子嗡嗡的。这也归功于叶晨，以地道仙阵遮盖了玉女峰。那些个朝这边看的人，无论男女老少，都被晃了眼，再去看时，便啥也瞅不着了，整个就是一片云雾，无法看穿。这一瞬，整个横越都是尴尬的。想偷窥，奈何道行不够。啥？这是啥？啥你妹！滚！一波未平，一波又起。龙武的山峰上传来了大呼小叫声，乃龙姨那货。大清早找龙武聊天，一眼便瞧见了转世的东方玉灵，三两岁的模样，粉嘟嘟的，肉乎乎的，颇是可人。龙姨的眼界多高，哪能看不出那是转世的东方玉灵？而且还是一尊永生体。哇擦，这还得了？于是乎，这个大光头吵着闹着要跟那个大光头换换媳妇。于是乎，俩光头就干起来了。东方玉林大眼扑闪，看得满目新奇。没错，他并还未被解开记忆封禁，或者说是没能解开。这等情况，便如当年的姬凝霜和夕颜，他的凡人娘亲也在。见此画面，神色难以形容。还好龙武足够机智，早在昨夜就编织好了一个能让他接受的理由。因东方玉林，整个横越都热闹了，如潮的人影一片又一片。一眼望去，偌大的龙武山峰，乌泱泱的全是人才，是来看东方玉林的，也是来看永生体的。人才的聚集地。林峰的发源地，便时常会有扯淡的事发生。便如今日，许氏人太多了，愣是把小东方玉林给整丢了，也不知被哪个人才抱走了，惹得龙武发飙，横越大殿都给掀了。外界热闹，玉女峰却出奇的平静。叶晨还在灶台前忙忙碌碌喂妻儿，做着丰盛的早餐，而众女都在沉睡中。也怪叶晨，迷香下的太猛，到此刻都未睡醒。至于叶灵，是个小懒虫，不叫他，他是不会醒的。完美，不知第几次，叶晨又赞叹自己的杰作。他话方落，便闻各个闺房。传出翻箱倒柜声，众女似是睡醒了，也似是在找啥东西，找啥呢？自是找衣服，一件都没了。那个谁拿我衣服了？上官月儿的房间，首先传出话语，我的也没了。其后便是夕颜的话语，真巧，我也是。昊天师月晕乎乎道，储物袋也丢了。此话一出，翻箱倒柜声集体停了，而后便见一扇扇窗户接连打开了，都露出了半张脸颊，姿态各不相同，如鸡凝霜，如柳如烟，如林诗画，尽显委婉含蓄，青丝平顺，楚楚动人。如上官玉儿，如夕颜，洛西尽显古灵精怪，头发略显蓬乱，蒙着一双惺忪的睡眼。那么问题来了，为嘛都只露半张脸？这还得归功于叶大少，给众女衣服拿的一件不剩，全给挂树上了。而他却跟没事人似的，还搁那兢兢业业的切菜，手法娴熟，居家的好男人。他绝对是个典型坑媳妇的贱人。他也是出类拔萃，去看众女，一个个都蒙了，一口微张的看着外面，看着那一棵棵灵树，看着灵树挂满的仙衣，都他们的。正随风飘摇，这是发生了什么吗？众女神色怔怔，对，这就是发生了什么，不然他们的衣服咋会挂满山峰，一件都不剩？这特么比强盗还畜生，扫荡的干干净净，都别愣着，出来吃饭。叶晨神补刀的话语因势而起，闻言，众女又齐齐侧手，望向了灶台方向，他家的叶大少正握着他的菜勺，大秀他的厨艺呢。这一瞬，无需再问，都明白了，他们的衣服可不是自个跑出去的，是被某个贱人挨个挂上去的。这一瞬，一幅幅画面仿佛呈现在了众女眼前。夜深人静时，一个名为叶晨的小偷进了一间间闺房，再出来时，怀里抱的全是衣服。这一瞬，众女无论是啥个姿态，脸颊都刷得红透了。虽是在房中，却还是光着身子的。天晓的叶晨昨夜扒光他们衣服后，干了点啥？再狂野的女子也还是有矜持的。叶晨，你还要不要脸？南明玉树啪的关上了窗户，就已在门窗后大骂，不止脸颊红了，浑身上下也都火辣辣的了。你还要不要脸？伴着啪啪声响，一扇扇窗户也都接连关上了。只闻一间间闺房中。传出气急败坏的骂声，这话我就不爱听了。好心给你们洗衣服做饭，竟落了不要脸的美名，哪说里去？要说，你们也是一个个睡得跟猪似的，被人抱走都不知。叶晨一言接一语，说的头头是道，还不耽搁炒菜？脸，别跟老子提脸，早特么没脸了。再说了，要脸有调用。房中众女一口气没上来，差点昏过去。时至今日，他们才真正见识到叶晨是何等的没节操。十几年不回家，回家就干不要脸的事儿。尴尬的是，他们昨夜竟毫无察觉，这也不能怪他们。是叶晨本事太大，偷鸡摸狗的勾当干多了，总会从青铜升到王者的。这也是他家叶晨的看家本领，在自家人身上用的贼溜。最后一道菜，来吃饭了。叶晨又一次招呼道：“吃你妹，衣服还回来？还是南明玉树
险些灾难，心中颇是后悔，当年是哪根筋搭错了，竟把命借给了叶晨，以至于养出了这么个不要脸的货。衣服还回来，快点！楚轩、楚林抓狂了，气得直跺脚，眉眸中燃烧的火花，颇有跳出眼眶的架势。还回来，众女也齐齐大骂，只想快点穿上衣服，并非怕冷，是因光着身子，太羞人了，自己出来拿。机智的叶大少还是这么勾画，摇头晃脑的，颇是不着调。反正就是不给你送。饭桌前，这厮的腰板。挺的那叫一个笔直，多少年了，百次回家不挨揍，终于扬眉吐气一次了。房中，众女都蹲在了地上，双手捂着脸颊，不知咋回事，都有了一种生无可恋的想法。若非光着身子，不然早冲出房门，把叶晨打到半身不遂了，而后按在病床上，生生掐死。至于衣服，是没人出去拿的，俏皮如夕颜，也没脸出去，更莫说楚轩、楚林他们了。极为笃定，一旦出房门，叶晨必定还会作妖，譬如拍照，譬如施禁法，想拿衣服哪有那么多容易？别说。叶大少就是这么想的，记忆晶石已备好，封禁之法也已备好，出来一个封一个。至于隔空取物，想都别想，你们能想到的，脑子都门清。一瞬的宁静后，又闻惊叫声，叶灵睡醒了，准确说是被惊醒的。方才开房门，便见满山的彩旗，个顶个的鲜艳，而且看着还颇是面熟，是很面熟，与他的娘亲们平日里穿的一模一样。见他出来，房中的楚灵当即起了身，灵儿把娘亲的衣服送进来。闻言，叶灵黛眉微挑，又一次望看树上挂着的衣衫，顺带着。小丫头也瞅了叶晨一眼，聪慧如他，自知发生了什么，必是他这不靠谱的爹又干了不要脸的事儿。别愣着，快点！楚灵又催促道。叶灵倒也听话，不紧不慢地走了过去。而房中众女一开始魔秀全了，只待叶灵送衣服，而后便把叶晨摁得上，好好教教他咋做人。然在他们注视下，叶灵走着走着，却是停下了，搓着小手，嘿嘿一笑，坐在了饭桌前。老爹，都你做的，除了我，谁还有这般厨艺？叶晨深沉道。老爹做的，那得吃。来，吃这个，美容养颜。谢谢老爹。饭桌前的一幕颇是温馨，叶灵的胃口也贼好。房中众女嘴角集体抽搐了一下了，说好的拿衣服的，楚灵心情最是走心，看着自家的丈夫，看着自家的女儿，她已忍不住捂住了心口。你个小妮子，还真没白姓叶。啥？传说中永生体，千真万确。转世的东方玉灵，前世乃恒月玉灵峰峰主，世间竟真有这等血脉。恒月走了什么狗屎运？这么多逆天血脉，那得去瞧瞧。清晨的大楚颇是热闹。也不知是哪个大嘴巴把永生体的事传了出去，惹得四方轰动。早餐都没吃的，直奔恒月就去了。看架势，是要去恒月集体蹭饭，而且都抱着把恒月吃穷的打算。颇多不正经的老家伙还想从恒月顺点宝贝出来。于是乎，本就不平静的恒月又人潮淹没，龙舞的山峰最为热闹。转世的小东方玉灵一被寻到，就坐在云团上，大眼扑扇，好奇的看着四周，入眼全是人，里三圈外三圈的围着他，如看猴似的看着他。血脉这般霸道，折时长见识了。乌鸦道人捋着老胡须，啧舌不已。别看东方玉灵仅指两三岁，可其本源之可怕，让他都颇感压抑。这是来自血脉的压制，无关年岁和修为。如此血脉，给其足够时间，必是万古剧情。魔王魁羽将唏嘘道：“昔年的高傲，着实遭了打击。端地后生可畏，皆是转世人，察觉咋就这么大嘞？太王之子龙腾干咳，事实证明，人品还是很重要的。唏嘘声，啧舌声，惊异声，意味深长声，响满整个龙武山峰。更多的人上来，人潮一片接一片，从山峰。”堆到了山脚，从山脚堆到了恒月山门。晚到的人门都没进来，还搁山外杵着呢，就等着看永生体。不少等不及的，已在山外开骂，看好玉灵师妹，可不能被拐跑了。鉴于大楚变得接人才，杨顶天暗自下了令，无数玄机镜照着龙武山峰。无需他说，恒月的长老已这般做了。传说中的永生体血脉，这可是宝贝疙瘩，重点的保护对象。来人一波接一波，如参观名胜古迹，来一批走一批，人推多都不让看太久的。就这，还有人看过的人偷摸混进来。龙武的脸色。已黑的透顶，这可是他媳妇，被当做猴儿一般鉴赏，不窝火才怪，还总有那么些个贱人。看着看着，还手贱的捏捏小家伙的小脸。对此，龙武从不手软，不管你咋进来的，直接扔出去。比起他，转世东方玉灵的娘亲，却比想象中平静多了。就在不远处，满目柔情的看着自己的女儿，他早该知道，他的女儿并非不普通人，不然也不会怀她几百年。蓦然间，他又看了一眼丈夫的坟墓，露了一抹沧桑的微笑。女儿是个宝贝疙瘩，日后自会有人护着，在将来的某一日，她也可以放心离去。几百年了，与她的丈夫分别太久了。两个凡人竟孕育出了永生体，匪夷所思。望着东方玉灵的娘亲，天玄门的大佬们皆唏嘘不已。昔日永生体出生时，朱天也有些许异象，但也仅惊鸿一现。谁曾想，竟是这等逆天血脉，还是他大楚的人。若非叶晨带来，世人多半不知。上苍眷无朱天门，会面之子深沉一声，颇是欣慰地说：“一个永生体，给他足够的时间，他年必定撑起一片天。大楚后继有人，本尊决定收他为徒。”圣尊轻摇着折扇，语重心长道：“他之形态有些不怎么好，好好的圣尊却是鼻青脸肿的，鼻
昨夜调戏月皇未遂，挨了一顿暴锤，他的师傅还是无作叫好。神将天九摸了摸下巴，滚！不知先来后到，圣尊骂道：“你长得没我高，你若这般聊天，抽空无的揍你一顿。”可惜未能解开记忆封印，两人扯淡时，月皇忧心道：“同为盖世女王，邪魔想的就有点多了。永生体的鲜血，也是炼制九转还魂丹的一味材料。”魑魅邪神已在暗自寻思着，得寻个良道吉日，偷偷给那小女娃放点血。玉女封上，啥个情况？这么多人，唯独的老在看玉女峰，却是看不穿地道法阵。只见彩旗飘飘，晃得他俩老眼发花。他这一语，惹得众人侧眸。可惜也难看穿，众准帝的神情多是饱含深意。叶晨这般遮掩着玉女峰，必有缘由。不是耍了不要脸，就是干了龌龊事。大楚的第十皇者，就是这尿性。在场的众位都门清。说到叶大手，还在饭桌前坐着，他的确是个慈父。自叶灵坐下，就一个劲儿的给女儿夹菜。爷俩聊得还很开心，他俩是开心了，可房中的众女。肺都快气炸了，都还光着身子呢，一人蒙着一条被子，那画面不要太香艳，也得亏无人望的穿，不然玉女峰绝对比龙武山峰更热闹。老爹，你真行。叶灵埋头喝着鱼羹，还不忘对叶晨竖了个大拇指，嘿嘿直笑。在这世上，他绝对站在叶晨这边，也是个孝顺的女儿。十几丈的大铁床早给叶晨备好了，有女儿如此，无心甚慰。叶晨深吸了一口气，有老爹如此，我也很欣慰。叶灵猛灌了一口鱼汤，要说这小丫头的确颇有叶晨的几分传承，就在前一瞬，他还寻思着。要不要往饭里放点大楚的特产？正巧今日娘亲们都没衣服穿，正巧老爹今日没事儿干，他这做女儿的得帮帮爹娘才行，搞不好明年还能多出十好几个弟弟妹妹。不过想归想，这事儿是干不得的，怪只怪他老爹身负天谴，一不留神会伤了各位娘亲。可怜的老爹，叶灵叹息一声，又点起脚夹菜，暗道：若叶晨无天谴荼毒，小日子必定过得很滋润。这么多漂亮媳妇，不用多浪费。不知若让叶大嫂知晓叶灵的想法，会是啥个表情？他叶晨英明一世，名震诸天，偏偏。传承他本事的儿子，而是女儿，也有青出于蓝胜于蓝的征兆。如他这宝贝女儿，日后嫁人都是问题。那得啥样的人才，才能降得住这个小魔头？吃，多吃点。叶晨说着，又给女儿夹菜。随后，他就盘腿在了椅子上，依旧跟没事人似的。继而，他便掏出一大堆的储物袋，全是昨夜的劳动成果，都是楚轩他们的储物袋。想瞧瞧媳妇们的储物袋中有没有藏着啥宝贝，也打开。未等叶晨上手，便闻众女话语，那是异口同声，出奇的一致。就在那么一瞬，都差点冲出闺房，把储物袋抢回去了。叶晨听得挑了眉，众女这般紧张，更勾起了他的好奇心。于是乎，叶大少还是打开了，乃西炎的储物袋。哎呀呀，约莫一瞅，他不由咋了舌。西炎的储物袋中，除了法器丹药、仙草蜜卷、胭脂水粉这些，便是一袋袋粉末状的东东。大楚特产无疑，年纪轻轻不学好，一门思过。叶晨说的那叫一个义正言辞。说完，又给储物袋揣了起来。羞死了！西炎又蹲在了地上，双手捂了小脸，啧啧啧。叶晨又啧舌，扯开了楚轩、楚灵的储物袋，奇迹般的也有大楚特产。未等他侧手去看闺房，楚轩和楚灵便蒙着被子蹲下了。方才消散的红晕又爬上了脸颊，接下来便是金凝霜的储物袋，或多或少也有那么几袋大楚特产。叶晨一声干咳，抬眸侧手，瞅向了金凝霜闺房，那姑娘就很自觉了，干脆用被子蒙住了脸颊，不用去看，浑身都是发烫的。天地良心，那是捡的，不要白不要。其后，叶大少未闲着，一个个储物袋被扯开，叶灵也唯恐天下不乱，饭都不吃了，搓着小手凑了上来，一个老爹，一个女儿。头顶着头，如强盗在分赃，把一个个储物袋里装的物件都拎了个门清。那一幕贼是养眼。值得一说的是，每个储物袋中都有一种名为大楚特产的宝贝，分量还很足，色香味俱全。房中众女都偃旗息鼓了，哪还有大骂？都被逮了个正着，羞死人不偿命。储物袋中都藏着特产，任谁见了都会很意外的。叶晨的神情就颇为语重心长了，如夕颜、洛西、上官玉儿、昊天诗月这几个活宝，储物袋中有何欢散？他极其的理解，性格开朗嘛。总有事儿没事儿搞古怪，捣鼓一些大楚特产，再正常不过。如楚轩、楚灵、南明玉树他仨，气质和脾性如出一辙，都有暴力倾向，隔三差五就揍他。储物袋中有何欢散，也可理解。不过如柳如烟、林世化、碧游、上官寒月、玄女和金凝霜他们，储物袋竟也有大楚特产，这就过分了。他记忆中他们几个可都乖乖的。老爹，瞅见没？你这几个媳妇都无条件支持你的事业。叶灵很不客气了，满地的宝贝，他正挨着个挑拣，就当娘亲们送的了。而他口中的事业。自是指叶晨炼丹师的身份，大楚为嘛有特产？大楚特产为嘛这般盛行？这都归功于他这个出类拔萃的爹。身为他的媳妇，哪能没点限量版的特产？叶晨未说话，不知从啊，摸出了烟袋，吧嗒吧嗒的抽着，烟雾缭绕中，就如修仙似的。媳妇如此优秀，安能不欣慰？他更欣慰的是他一手开创的大楚特产，以风靡诸天门。此刻他无需挨个去看，自大楚随便拎出一个储物袋中，都一定有大楚的特产。风华绝代如月皇
就冲他们这份支持，他若不把特产的事业进行到底，还真对不起大厨的子民了。灵儿，把衣服给你娘亲们送去。沉默良久，叶晨中士吐露了这么一句话。对嘞，叶灵嘿嘿一笑，倒是很听老爹的话。那树上挂着的衣服被挨个送入了各个闺房，小丫头也很懂事儿，送衣服之际还拍了几张香艳的画面，回头就给叶晨送去了。而后才嘿嘿一笑，溜烟儿跑下了山峰，生怕楚灵出来收拾他。至于叶晨，却是翘起了二郎腿脚掌一晃一晃的。一边抽着烟袋，一边吐着烟圈，一边看着各个闺房，就等着媳妇们出来与他们聊聊事业的问题。可惜等了良久，都未见有人出来，整个玉女峰都静得可怕。穿好衣服出来吃饭，叶晨有意无意地说了一句，打破了山峰宁静。不饿，这句回答传自各个闺房，还是那么异口同声。节操已碎了一地，哪还有脸出去？一个个都蒙着脸颊，哥那脸红呢。这点他们就与叶晨差远了。人叶大少的脸皮比钢板还厚，啥事儿没干过，就是脸不红气不喘的。这就是传说中修养。这一仗。干得漂亮！叶晨若无其事的走了，心中那叫一个嘚瑟，扬眉吐气的感觉爽。一路摇摇晃晃，他登上了峰巅。扯淡归扯淡，事业呀，呸！修炼可不能荒废。众女害羞之时，他已盘膝坐下，轻轻闭了眸，心境空明，如一老僧禅坐。宝箱庄严，悟着轮回大道。他身侧八道大轮回印记，似隐若现，与轮回法则相交织，滋生出了一股莫名的力量。那是轮回的力量，玄之又玄。而他明明是个真实的人，却恍似成了虚渺的存在，时而凝实。时而虚幻，盘坐在山巅，却恍似比梦还遥远，可望不可及。他之脑海划过的是八道大轮回，每一世的记忆，记忆中每一幅画面，都不是过眼云烟，那是轮回的痕迹，一点一滴聚集，成了轮回，也是一种道。其名轮回之道，比人间道更玄奥。夜幕降临，才见他胜趋轻颤。盘坐一日，他第一次开了眸，摸着下巴，瞥了一眼周侧的八道轮回印记，眸中闪烁了明悟之色。或许以轮回做印记，我也可是非雷神。叶晨笑着，又轻轻闭了眸。